2.5 cm. Temperature 100 degrees Celsius. There is another temperature 110. And Stephen's constant, this is Stephen's constant, 5.76 is given. But actually, there is a mistake over there. 5.67 we are supposed to take. Okay. And they have asked you the value of power. What they have asked you? Value of power. power. See in the question, it is written at what rate energy must be supplied. At what rate? Energy must be supplied. So rate means time. Is it clear? Who needs that bottle? Huh? Are I am speaking more than you. I will drink water in two minutes. How do you feel? We shall come here. Come here. I need to take action. Then only others will understand. Are you drinking water? It doesn't disturb the class. It doesn't disturb the class. You are calling this person. He is giving, passing the bottle. इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा तो दिस इज सी दिस आर टू टेम्परेचर्स वन इज द नॉर्मल टेम्परेचर एंड अनदर इज द सराउंडिंग टेम्परेचर इज इट क्लियर वन इज द नॉर्मल टेम्परेचर एंड अनदर इज द सराउंडिंग टेम्परेचर They are not given the value as surrounding, but you have to understand that. That's why this question and specifically taking it's not that easy. Is it clear? So now, what I was talking is rate, rate of energy. So rate means divided by time, and energy means heat energy. So that is Q upon T is R, and Q upon T is nothing but the power. Q upon T is power. Okay. So we'll look at the formula. Power like formula. See, guys, I know last time. P upon A is equal to sigma T raised to four. Okay. So therefore, P will become A. Then I go sigma T raised to four. Now here there is one more twist. A is not given directly, but instead radius is given. So how to find the value of A? Radius plus the respect. Only square of radius. R square is for the formula of area. Pi R square. That is also incorrect because if you consider a circle, then it is pi R square. This is a sphere. Okay, sphere. No doubt. We will say circle is that. But but this area is a surface area. Surface area of a sphere has the formula four pi R. Okay, so area will be written as four pi R. Sigma T R. How you got the answer? बोल रहे थे आर स्क्वायर फोर पाइंट बी आ नहीं थी आंसर आया कैसे डबल दस ही लाया लगता है हाँ ऑब्वियसली सो दिस दिस आर द ट्विस्ट फर्स्ट ट्विस्ट यू डोंट अंडरस्टैंड ये तो डेम्परेचर पे करना क्या सेकेंडली अगर आपने ये करेक्शन किया नहीं तो भी आपका आंसर रॉन्ग आने वाला है थर्ड एरिया नॉट ओनली पाइ आर स्क्वायर इट तो इधर T नॉट रेस टू फोर भी तो आएगा, ठीक है तो यहाँ सब जगह फॉर्मूला में T नॉट रेस टू फोर आएगा, बोलो क्लियर? Now Celsius has to be converted to Kelvin. How much it will be Kelvin? Okay, three seven. And how much this will be? Three. What is the conversion of centimeter to meter? Two point five into ten raise to minus. Now everything we have done. Now we are going to substitute and do the calculation. Four into three point one four two into two point five into ten raised to minus two the whole square. Okay? Yes. Sigma value is five point six seven ten raised to minus eight. Okay? Then here we will have three eighty three raised to four capital T. Minus three seventy three raised to only value that of three. Now the question arises: Here, how to solve it? It is not like three eighty three minus three seventy three. Ten raised to four will be. It's not simple. No, it is. How to solve it?
उसने कैसे तो कुछ आंसर कॉपी किया नोट में से अदरवाइज ही डजेंट नो द कैलकुलेशन हाउ टू बी डस्ट ठीक है चलो विल स्टार्ट कैलकुलेशन करोगे आप 
उतना करो पांच मिनट उसमें लग जाए करो पांच मिनट इधर तक लेके आओ जीरो जीरो होता तो ले
Okay. Others also please verify. Okay. Then log of six two five. Six two five five. Do you have log table now? Nobody. Nay, arrange one. Last day arrange Log of five point six seven. Log of zero point two one. Many characters we can Yes, five one. Twenty one has some state. Now, since all things are multiplied things, we are supposed to go for Just check. Is it correct? Okay, so finally, anti log, what you said? Okay, now we are whatever number is there, add one in that. 1 plus 1 is 2. So decimal after 2 digits. Decimal after 2 digits. Okay. So we got 9, 6, 1, 6 into 10 is 2 minus 2. Now, if you shift this decimal backwards, so definitely a minus 2 cut a jagger. So you will get answer 0 0.9316 watt. Take the way 9962. So here is something like 16 को 20 कर दोगे, round off, तो क्या है 962, round off करने की जरूरत ही है तुम लोग, whatever exact answer you get you write, वो तो write देना ही पड़ेगा, the exact answer. Okay, so this is how this calculation is done. कुछ doubt है तो पूछो. I'm <laughs> 
Bolo, clear? Is it a new textbook? Huh? In fact, it is like microwave is wrong. Listen, everybody. Listen to one thing. The textbook is not the same. You can newly purchase, but it is newly purchased. If you have first edition 2020, then it is the first print. First. कभी भी कोई भी सिलेबस का फर्स्ट प्रिंट होता है ना उसमें मिस्टेक्स होता ही है समझ में आ रहा है तो ऐसा सोचोगे तुम लोग ने मैंने नया परचेस किया है इसमें बहुत सारे आंसर्स रह होंगे बिकॉज़ ये फर्स्ट प्रिंट है जो नया बन के दिया समझ में आया सो so, अगर इधर एक और ईयर लिखा है 2021 या 2022 रीप्रिंट ऐसा लिखा है तो वो परफेक्ट एडिशन है उसमें सब करेक्शन कर के आया है इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर रह because first print में होता ही है ऐसा any any book जिसको बनते हैं इसके बाद chemistry में भी होगा ठीक है तो भले ही आपके पास नया book है ये print देखो 2020 है तो इसमें बहुत answers wrong हैं ठीक है Okay, so that was all from my side. जो भी मुझे लग रहा था doubts होगा, वो तो मैंने ही clear कर दिया। अब तुम लोग बोलो, तुम्हारे कुछ doubts हैं? Then ask. Surrounding numbers twenty-five fifty gas per people in the surroundings. Yes. Which one? Degrees of freedom. Okay. See, now, as far as doubt clearing is concerned, some students might be thinking, I'm going to degrees of freedom. Still, you have to listen. Revision for you people. I say, I'm going to go to the bench. Degrees of freedom. Okay, whole class has to listen. So, degrees of freedom. Set your mouth. Degrees of freedom are the coordinates that are used to define the position and configuration of the system. The actual definition. Okay, textbook. Ka. Textbook ka definition learn karna. Ab main wo definition samjha ra. Degrees of freedom can be along a straight line, which is called as translational. ठीक है मतलब एटम को मूवमेंट के लिए कितना फ्रीडम दिया है तो एक अगर एटम रहेगा ना इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस इट कैन मूव अलोंग वाई एक्सिस और इट कैन मूव अलोंग जेड एक्सिस बोलो क्लियर सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब एटम को कितना फ्रीडम दिया है मूवमेंट करने के लिए सो एक एटम रहेगा तो Along the straight line move कर सकते हैं। Along x axis, y axis, तो कितना degrees of freedom हो गया? Three. Along the straight line तो बोला जाता है translational. Which degrees of freedom they are called? Translational. Three रहता है। Three stands for x, y and z. Now we will talk about rotational. Single atom के पास rotational degrees of freedom नहीं रहता। Single atom will never have rotation. Rotation के लिए दो atom चाहिए, which can rotate about its position. एक दूसरे का position exchange कर सकते हैं. So, rotational will come in case of diatom. Two atoms. 
एन टू है एच टू है ओ टू है ठीक है दिज आर ऑल डायटम ठीक है सो देर आर हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉसिबल फॉर डायटमिक टू रोटेशन समझ में आया Now in diatomic also there is rigid as well as non rigid. Rigid means which cannot vibrate. Rigid means which cannot vibrate. And non rigid means which can vibrate. ठीक है तो vibrations अगर होगा ना then उसके साथ दो degrees freedom और extra add हो जाए. One is due to kinetic energy and another is due to rotation. So there are vibrational degrees of freedom also. Okay. So now I'll summarize. If the atom is monoatomic, so it has three degrees of freedom. If it is diatomic, rigid, so three plus two, five will be. If it is diatomic, non-rigid, so three plus two plus two will give you seven. ठीक है दिस वाज अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलो नेक्स्ट क्वेरी पॉलीएटॉम ओके फॉर पॉलीएटॉम में व्हाट हैपेंस पॉलीएटॉम में प्री ट्रांसलेशनल उमेश तुम्हारे जल रहे degrees of freedom just the example three rotation and two f vibration okay two f means twice kinetic potential okay so this will total give you 6 plus 2 degrees of freedom okay Well, what else? Numerical. Well, what is that? Yes. ठीक है 
maybe after let's say one month if you study this again you will get confused these are terms i give you so i am taking this part again for this there were not many basic terms i took before the start of this derivation do you remember that ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत सारा बेसिक सिखाया था एक तो वैक्स वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था स्पेसिफिक भी देन आई टू एग्जांपल ऑफ ग्लासेस लेफ्ट में ज्यादा होगा या राइट में ज्यादा होगा ठीक है तो दो दो थिंग्स यू विल रिक्वायर फर्स्ट ऑफ ऑफ डायनामिक्स भी लगेगा ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फार्मूला ध्यान रखो q cm डेल्टा ये फॉर्मूला कहां से आया था वो जो ग्लासेस ड्रॉ किए थे ना ठीक है ये किस में ज्यादा हीट लगेगा लेफ्ट या राइट क्या आया तो उसमें से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ q वाज q वाज c वाज स्पेसिफिक m मास अब देखो मास हम लोग है ना 1 kg कंसीडर करते हैं तो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है Now instead of d q we are writing d q instead of delta we are writing d q means everything is in small value. ठीक है अब समझ लो ये process constant pressure पे हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा c p constant pressure अगर यही process constant volume पे हो रहा है तो क्या आएगा c तो इतना clear हुआ ठीक है now what was first law of thermodynamics formula q is equal to q plus w This is first law of thermodynamics. Yeah, okay. Now, this formula you can use if the pressure is constant. Okay. Now, what I get? Chemistry man, as well as physics. The thermodynamics chapter. Internal energy को use करने को दिया. But सिर्फ यही topic में इसको किससे denote किया है? E से denote किया. ठीक है? इतना समझो. Next case, अगर volume constant है. The volume is constant. So volume नहीं होता इतना यार. Volume constant है समझा? Pressure cooker में समझ लो वो जो ऊपर का lead है. If it is made very tight, तो gas fixed हो गया ना? Volume is made constant. तो वो lead तो ऊपर जाएगा नहीं. If it is not displaced, so work done will be zero. तो अगर volume constant है तो first law of thermodynamics can be written as mu is equal to e. Work done नहीं आता उसे. बोलो ये दो steps समझ में आ गया? Everybody, okay. Now what I am going to do? As per this, small d q d e d w. Here also d q d. बोलो इधर तक सब clear? ठीक. Now d q के बदले में ये formula put कर सकता हूँ कि yes, क्योंकि constant pressure. So I will write d q is equal to c p d. ये तीसरा समझ में आ गया equation. ठीक है. Now check this. d q is equal to CVDT तो देखो DQ is equal to CVDT और ये भी समझ में आ गया DQ is equal to CVDT तो अपने आप D का भी formula वही हो जाएगा yes because दोनों same है ना तो DQ का बोलो या D का बोलो formula is CVDT अब ये value and ये value ये दोनों आपको है ना इसमें put करना है कौन से equation में first equation बोलो समझ में आया I repeat this step again this circled value and this circled value you will substitute in this equation so ye equation aapka change ho jayega okay so d q ke badle kya likhoge c p d t d ke badle kya likhoge c p d t plus d w now d w ka bhi formula derive kiya wo piston wala yaad hai piston aage piche move hota hai so d w ka formula ho jaye P D. Okay, yeah, this is the formula of P or the P W. So next step is C P D T is equal to C V D T plus this. Then what will come? P D. Now apply ideal gas equation. P V is equal to. But we all have one kg, one mole kg. So any other value? Put it in the formula. P V D T. So P D T. What can we write? We can write R D. तो नेक्स्ट स्टेप देखो सीपी डीटी सीबी डीटी प्लस पीटीटी के बाद आ जाएगा आरडी पीटी कैन बी टेकन एस कॉमन राइट साइड में देखो पीटी कैन बी टेकन एस कॉमन तो सीबी प्लस आर ये कैंसर हो गया 
I hope you understand. Yes. Plus, if you have the other, minus. Okay. Minus in relation to the other. But clear? Okay, so we can agree. We will stop here. So you all are entrance students. So you know we have been told that basic formulas, all those things should come and prepare. Prepare it. So we are going to take entrance of the same chapter, magnetic theory of gases. So just now we have done it. We started last Thursday, correct? Thursday, Saturday, again Thursday, and today is Saturday. Thus, din mein ye chapter tum log ne padhaya. So many formulas are fresh. Just abhi se kya? Okay, if you go through that, dekho ek ghanta bhi agar aap is pe time doge na to sare formula learn ho jaye. Just one hour. And entrance ka, अभी तक कितना चैप्टर्स हुआ है फिजिक्स में? 
Egg binay, pala yun. Ilan ang kapi ko ini? Ilan ang kawas? Basic things you know. Tali na entrance. Now, formulas are more needed. Formula chahi ap nyo. Kaya chahi ya? Formula learn chahi. Concept to hai, important hota hi always. But, more than concepts, if you don't have the formula list, then you cannot do anything. Samaj na rin? Okay? Because entrance abhi 11 ka konsa konsa chapter ho ke? Ek do chapter ni ka konsa konsa. Units and measurement. Okay. Semiconductor. Electrostatics. Gravitation. Mechanical properties of solids. So, bahut sara chapters ho. If you have seen all these questions, formula to jai hai. Out of, let's say, 50 questions, 40 questions will be formula based. Only 10 questions will be theory. Okay? So, formula to learn karna zaruri hai. Now, I'm not going to make a list of formula right now. Okay? Because formula ka list, actually it's a homework part. Tumara ka mein. Ki jab 12 ka lectures ho gaya na, you should sit for one day, go through everything what is taught, and khud ye formula ka list banana chai. Understood? Ye tumara ka mein. Okay? Isse tumara revision bhi ho jata hai, aur formula ka list bhi ban jata hai. Then when I'm taking entrance question, kabhi koi aisa formula a gaya, jo ki list mein nahi hai. Then, you should ask me, sir, ye toh list mein nahi ta. Okay? Then you will come to know that extra kya padna padna hai. Understood? So this is usually the entrance way to study. Okay? Hamesha ek go through karo aur formula ka list ready ra. Go formula ka list, first page pe aisa stable ka list. Kolo, kriya? Aur aga stable nahi karna hai toh, diwal pe chip ka dene. Kon si diwal pe? Ghar ki diwal pe. Study room ki diya, watch room mein nahi. Is it clear? Okay, so now, we will, first of all, start with the questions. Okay, basic to kuch sikhane ki zarurat nahi, a piece of fresh. Okay, so jo bhi sikha hai, usi se related hai. Now, question solving. How? How to tackle the questions? That we will start. But before that, mujhe ek or jis jane ka, kitne log NEET wale, kitne log JWE wale, kitne log CET wale. NEET, students, raise your hands. पूरा क्राउड नीट है एक दो कुछ दर नीट थ्री स्टूडेंट्स ओके नाउ जेड बली वन टू थ्री फोर फाइव सब सारे हो गए सीटी कोई बचा है क्या ठीक है मतलब जेड बली नीट पंबो अब दोनों ही देने वाले हैं हाँ तेलिस हो गया हाँ भाई जेड बली और नीट दोनों अरे सीटी दोनों देने चलो नाउ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस चैप्ट ओपन करके देख सकते हो नाबड़ी एज एक्स बुक वन टू नथिंग नहीं मिला है तो बोल दो मिला ही नहीं है मिला है सबको मिला है लेकिन लाया नहीं नहीं <laughs>
क्या बुक्स आ रहे हैं बुक्स आ रहे हैं मैंने वही बुक्स नई चीज में स्टार्ट ही नहीं करता है कुछ ना मीनाक्षी मैम वे क्वेश्चन के वाई सच बिहेवियर ट्वेल्थ ट्वेल्थ का लेक्चर था नो लॉक टेबल नाउ नो टेक्स्ट बुक्स नो फॉर्मूलाज रिवाइज बोलो व्हाट शुड आई डू मैं सी राइटिंग ऑल दिस क्वेश्चंस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग से तो समझेगा नहीं ऑलमोस्ट सिक्स बुक्स लगेगा सिक्स सिक्स डेस्क बिकॉज क्वेश्चन आर वेरी बिग इतना पॉसिबल लॉक बुक नहीं एंट्रेंस के लिए ये तो चाहिए समय ब्रॉड वॉल्यूम टू इसमें ये वाला चैप्टर नहीं क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन है स्टार्ट करता हूं फोर्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर टू
सब लोगों ने नोट्स देखा हुआ है ना एक बार इन दिस वन टू विल बी रिपीटेड इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जैसे कि जो पहला वाला क्वेश्चन था ना वो फोर्टीन पॉइंट टू का था हाँ सब तीन हो गए तू आया ना तुझे पास करेक्ट ही होगा फोर्टीन पॉइंट थ्री एट बी करेक्ट जस्ट तुझे तान This was from fourteen point three. Fourteen point three six. ये क्वेश्चन fourteen point one six.
चलो हो गया क्वेश्चन ये Thus, they have said that graph is there, volume versus temperature, for two different constant pressure, P two and P one. What is the relation between P two and P one? Okay. Now, how we are going to solve this? You know, what slope? What is the knowledge? What is the formula of slope? Okay. Slope, when it is denoted by n, and one of the formula is n. Correct. What else? Or we stop. So the formula for that my two boys. Okay. So has one more formula which is by two minus by one one x two minus. Okay. Now, yes, our knowledge to max is not enough. But now physics matter. I will ask you. P two का slope ज़्यादा है या P one का? Which slope is greater? The slope of P two P two is greater. But अब हमको कैसे calculate किया? Y coordinate is there. P2 slope is greater. How we will come to know? See, if you observe this side, it is going towards the y axis, and this is going towards the x axis. So the y axis is rather right side. The y axis is over here. Correct. Y coordinate is there. So if these values are rising, then definitely slope is also rising. So I can say that slope. Of P two is greater than slope of P. It is always known. Now slope is always y coordinate upon x coordinate. Y coordinate is what plot by volume. X coordinate is what plot by. We know that ideal gas equation. Ideal gas equation. P V is equal to constant into T. And I put any constant there. Okay. So from this, P V upon T is equal to constant. Okay. P multiply by either angle. Divide by angle. What is P upon T? P upon T is nothing but the slope. So P upon T के बाद में मैंने put कर दिया slope. Is equal to constant divided by P. So यहाँ तक समझ में आ गया? Everybody. Now tell me one thing. Slope and pressure. What is the relation? तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका प्रेशर कम होगा तो किसका स्लोप ज्यादा है P2. P2 का अगर स्लोप ज्यादा हुआ तो उसका प्रेशर कम होगा प्रेशर P2 इज लेस देन से स्लोप एंड प्रेशर आर इनवर्स की प्रॉब्लम तो P2 का अगर स्लोप ज्यादा है तो ऑब्वियसली P2 का प्रेशर कम होगा तो दिस इज दैट रिलेशन वन इज ग्रेटर देन अच्छा ये जिसको नहीं आया वो पूछो मुझे आंसर नहीं आया
Is this that? Is it for the answer the of this set? So let's start working on this question. Give two minutes time. Can I have this left side? Yeah. Understood the question. Can you tell me how to start this? Hmm? I will guess the equation. Very good. So, B, B is equal to N, R, T. First of all, let's read it out. There is a vessel which has volume B of the gas. Temperature is T and pressure is T. This is an yes. Now, gas is allowed to leak. So, let's say gas in the gas. So that pressure sort of decrease with that. And pressure falls to P gas. Pressure change. Now temperature is considered one. Number of moles that have leaked is in my gas meter. Number of moles. So now what we will do in this case? First of all, P B is equal to N R. Starting with the number of moles and no N1 there. Starting. Okay. But then after Leakage. After leakage, if the ideal gas equation applied here, then what changes will happen? Where will the change happen? 
ये कांस्टेंट है ही नहीं ये तो हां ये कांस्टेंट है उसमें चेंज नहीं करेंगे और बोल नंबर ऑफ मोल्स बदल जाएगा तो इसको मैंने दे दिया समझ लो एंड ये दो लाइन का ना रिप्रेजेंट करो एंड फॉर्मूला क्या यूज करना है ये बताओ थिंक ओवर दैट टू मिनट्स यू गिव योर टू योर सेल्फ थिंक क्वेश्चन रीड करके इतना समझेगा ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें प्रेशर भी हो डेंसिटी भी हो और मॉलिकुलर वेट भी आ ऑल दिस थिंग प्रेशर और डेंसिटी मिलेगा मॉलिकुलर वेट वन मिनट मॉलिकुलर वेट का रेशियो उसमें मॉलिकुलर वेट का ही प्रेशर ए दूसरा इक्वेशन एम बी 
वो भी पी टी ये सब तो कट हो जाएगा दोनों को डिवाइड करो कट हो जाएगा ये सब पुट करो फिर बता कौन सा आंसर आ रहा है बाकी रह गया तो पूछो वन आर आई क्लियर वॉट यूर लाइक This is a J W question. J W. ये A I B M D का question है. A I B M D anybody knows? What is A I B M D? L M D. L M D. Yes. Instead of need, this used to be the exam. ऑल इंडिया प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट नीट के पहले ये हुआ करता था एआईपी इसको नीट के क्वेश्चन समझो बोलो आया इसका आंसर एनीबॉडी हैज नॉट टोल्ड मी द आंसर नहीं मिला नो बॉडी सचिन नहीं ऑप्शन मिला सिर्फ नहीं आया हम लोग रो बी लिखिए पी ए के बदले हम लोग टू पी बी लिख दिए रो बी को एज इट इज रहने दो पी बी को भी एज इट इज रहने दो ठीक है चलो रो बी रो बी पी बी पी तो हमारे पास बच गया वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई यहां तक वाले सब लोग अब इसके बाद फिर ट्विस्ट है ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है ठीक है सो नाउ वॉट टू डू अगर डेसीमल हटा दिया रहे तो ऐसा हो जाता है कि डेसिमल अटैच विद जीरो फाइव से डिवाइड कर तो जो भी स्टूडेंट है एक को भी आंसर क्यों नहीं आया कौन सा मैंने बड़ा मैथ्स का ट्रिक लगा लगाया इंटीग्रेशन कैलकुलस लगाया बोलो क्या प्रॉब्लम है क्यों नहीं आया इधर गलत में क्यों नहीं आया इतना सिंपल कैलकुलस आया तो बोला क्यों नहीं I am asking you tell me the answer. 
तो ये तो विदाउट प्रेशर ऐसा मिस्टेक हो रहा है एग्जाम में तो कैसा प्रेशर रहेगा आई होप यू नो इतना बेसिक्स पता है ना लोगों कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है हाउ मेनी फिजिक्स क्वेश्चन हाउ मेनी केमिस्ट्री तो कब ना का एग्जाम का मालूम है ना ठीक है तो ये पूछ लेता हूं हाउ मेनी क्वेश्चंस इन नीड फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं और कोई जवाब नहीं है लास्ट में से वो लिख सकता है ना जवाब दिया था 180 टोटल मार्क्स 180 कौन सी एग्जाम की बात कर रहे हैं 720 पूछ रहा पता है अपनी एग्जाम में नॉलेज अभी सात तारीख में नीट हुआ पता है आज क्या तारीख है छह दिन पहले लास्ट संडे को नीट हुआ So there are 50 questions of physics. ठीक है? इसमें distribution ऐसा होता है. Need की बात करो. Those who are appearing need. इसमें से 35 questions are compulsory. Starting के 35 questions. तो मतलब 35 के 35 attempt करो. नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हो. अगर इस negative चला जाता है. Negative one. और बाकी का जो 15 questions रहेगा ना, इसमें से compulsory नहीं रहता. इसमें से you are supposed to attempt any 10. ऐसा पैटर्न कुछ समझ में आया ठीक है अगर समझ लो मुझे 45 में से 45 अटेम्प्ट कर आई नीड फुल मार्क्स ठीक है पूरा 45 में से 45 फिजिक्स राइट चाहिए मुझे तो मुझे ये 35 पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा और इसमें से सिर्फ 10 पांच छोड़ सकता हूं ठीक है ऐसे नहीं है कि फिफ्टी में से 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 बायो में भी ऐसे ही है केमिस्ट्री में भी ऐसे है बायो में दो पार्ट रहता है बराबर देयर इज बॉटनी एंड देयर इज जूलॉजी तो जूलॉजी में फर्स्ट 35 क्वेश्चंस नो ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड एंड लास्ट के 15 क्वेश्चंस में एनी टेन जूओ में भी 35 क्वेश्चंस कंपलसरी एंड लास्ट के एनी 15 में से आ रहे हैं 15 में से एनी टेन सो टोटल बायोलॉजी 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं ठीक है ये है एक्चुअल पैटर्न And three hours earlier need paper was there. Now it is made three hours twenty minutes. Two to five minutes का time था इसका. Two pm to five twenty pm. ये need का paper का time था. समझ में आया? ये offline test होता है. Chemistry भी same. Yes. पांच question extra मिलता है. वो भी कहाँ पर बता है? ये last के fifty में. क्यों बता है? वो भी क्यों? ये जो पंद्रह question रहते हैं ना, वो high level के. इसलिए उसमें पांच option दिया दिया. और ये थोड़े लो लेवल के अब कंपलसरी बोला तो ऐसा मत समझो कि करना है नहीं है उसमें भी छोड़ सकते हो तुम लोग ठीक है उसमें भी छोड़ सकते हो समझ लो समझो इसमें से तुमको 20 आ रहा है तो 30 करो बट हां इतना समझ लो इसमें से 20 आ रहा है 20 किया इसमें से 15 आ रहा है 15 के 15 किया तो काउंट कितना होगा ओनली 30 समझ में आया 20 फ्रॉम हियर 10 फ्रॉम हियर ओनली 30 विल बी काउंटेड ऐसा मतलब इसमें एक भी एक्स्ट्रा करने को मतलब नहीं ठीक है और इसमें जितना करोगे उतना पैसा और नेगेटिव मार्किंग सब लोग बोलते हैं माइनस वन बराबर नेगेटिव मार्किंग का मतलब माइनस वन इट इज नॉट माइनस वन इट इज माइनस फाइव तो यार इसका नेट क्या बता माइनस फाइव वाइ चार मार्क तो मिला नहीं राइट तो हुआ नहीं क्वेश्चन वो चार मार्क तो कम हो गया और � राइट right करते तो चार मार्क मिलता रॉन्ग किया तो आपके चार तो गए क्योंकि रॉन्ग हो गया और एक और मार्क्स नेगेटिव का ऐसा समझ आया लाइक दैट सो दिस इज द पैटर्न ऑफ नीट अब जे डबल का पैटर्न क्या है जे डबल का पैटर्न थर्टी 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 पता है ना हम्म उसमें से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन होते पता है तुम लोगों NVT बोल दो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप मैं मैं बता रहा हूँ अरे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्या होता है पता है उसमें सिर्फ है ना क्वेश्चंस होते हैं नो ऑप्शंस आपको नो ऑप्शंस नो ऑप्शंस ये डबली में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक भी ऑप्शन नहीं रहेगा तुम्हारे पास अंडरस्टूड 
और उसमें आपको है ना आंसर टाइप करना पड़ता है ठीक है उसका आंसर है ना नंबर ही आता है हमेशा देखो ये जो है ना ये देखो ये थ्री बाई फोर है तो थ्री बाई फोर नंबर में कितना आएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो ये आंसर है ना वहां टाइप करना पड़ता है ऑनलाइन टेस्ट होता है वो जे डबल का यू हैव टू टाइप दिस जीरो पॉइंट सेवन फाइव ऐसे क्वेश्चन होते हैं ठीक है चलो मैं कभी दूसरे लेक्चर में क्लियर कर दूंगा और डिटेल में ठीक है जे डबल का ऐसा पैटर्न होता है ठीक है थर्टी क्वेश्चन उसमें से ट्वेंटी फाइव अटेम्प्ट करता हूँ पांच उधर भी ऑप्शन मिलता है ये सब जाने का ट्राई करो मेरे पास ऑलरेडी ये सब टाइम कम है ये सब सिखाने के लिए Can anybody think of the start? As a start, in terms of what? Like body class. Yeah. In terms of what? Like body class. Okay. I know data only level question. It will be difficult. Obviously, it will be difficult. I'll start with this. What you are there here? P is equal to one by P. U upon P, ठीक है? Now P के बदले ना ideal gas equation भी use कर, ideal gas equation, P V is equal to N R T. तो बोलो P का formula क्या बन गया? N R T upon P P. So therefore ये P के बदले ना वो put कर, ठीक है? So N R T upon P is equal to one by three u upon यहाँ तक clear हो गया अब u upon भी का भी formula दिया रे u upon भी is directly proportional to t is so put u upon v is directly proportional to t is to so therefore n r t upon v is equal to one by three into क्या आ जाएगा इसके बदले t is to बोलो यहाँ तक कोई doubt पूछ लो कुछ नहीं तो पूछ लो क्लियर B is inversely proportional to T cube. समझ में आया? So I will write P cube and B S I inversely relation आ गया। बोलो clear? But हमको question है ना relation P और R का पूछा है। इतना मगज़ हमारी कर करके कर करके हम लोग ये relation करें। हमको वो नहीं चाहिए। हमको R चाहिए। R कैसे आएगा? Tell me the formula of volume of sphere. Sphere ऐसा ही देखो। Volume of sphere कौन बताएगा? Very good. Volume of sphere is four by three pi r cube. ठीक है? So देखो t cube और इधर आ जाएगा four by three pi r cube. बोलो समझ में आया? अब देखो क्या relation आया? ठीक है? ऐसा है देखो t cube inversely proportional to r cube. अब तो बता दो कौन सा option correct है? Which one? Delhi. अरे बाबा इतना करने के बाद 95 परसेंट सम करने के बाद भी तुम लोग ऑप्शन ज़्यादा नहीं बता रहे अरे ये इधर क्यूब है इसमें कहाँ क्यूब है तो ये कैंसर मतलब क्या था एक्चुअली क्यूब रूट एक्चुअली द स्टेप इस क्यूब रूट क्यूब रूट लोगे तो इतनी जाएगा नहीं और इधर भी क्यूब रूट लोगे तो आर का भी पावर जाएगा। Ultimately the answer is C. 
उन्हें जेट वैल्यू में तेरा आती है वापस पांच चेंज जेडब्ल्यू वालों को मैं टास्क दे रहा हूँ मेरे को तुम्हारा पेपर पैटर्न नेक्स्ट लेक्चर में बताओ तुम लोग फाइंड करो इंटरनेट सब इंटरनेट में अवेलेबल है हाउ मेनी क्वेश्चंस हाउ मेनी ऑप्शंस कितना क्वेश्चन ऑप्शंस एमसीक्यू टाइप रहता है इस कितना क्वेश्चंस नंबर वाला रहता है योर फ्रॉम जेडब्ल्यू समझा मैं क्या बोल रहा हूं सम क्वेश्चंस आर हैविंग ऑप्शंस ए बी सी बट सम क्वेश्चंस डू नॉट हैव ऑप्शन उसमें ना नंबर टाइप करना है लास्ट आंसर टाइप करना है ऐसा मुझे बताओ कितना है ऑप्शंस है कि नहीं नीट का समझा ना जैसे पांच एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होता है ऐसे जेडब्ल्यू में फाइंड करो और कौन कौन आ दो लो भी फाइंड कर ठीक है एंड देन आई विल वेरीफाई तुम लोग बराबर फाइंड करके लाए हो मैंने डेस्क पर नोट्स हैं, हाँ सर, कर भी नोट्स हैं। पेजेस कर कर, उनमें एक पेज नंबर होता है। फाइव फोर्टी थ्री, फाइव फोर्टी थ्री, इधर इधर The heading देखो numerical value type questions yes वो सब में options ही नहीं है देखो उसमें dash है तो fill up कर कोई कोई question fill up कर देता है और answer देखो first का zero point seven है second का one point one third का zero point four तो ऐसे answers हैं ना ऐसे question आते हैं कुछ select questions इतना आता है तो तुम find करो और उसमें भी ऑप्शन देगा इतना इतना कर दो फिर ये पर आठ ही है देखो ऑप्शन वाला क्वेश्चन बहुत आठ है कि ऑप्शन दिए हैं ना तो उसमें ऑप्शन नहीं मिलने वाला तो वो कुछ इजी रहता है समझे तो नेवर क्लियर ऑल दिस क्वेश्चन इनको पता है ना नीट का पेपर हो फिर भी सेवेन ट्वेंटी में से सेवेन ट्वेंटी आता है किसी � आता है ठीक है तुमको पता है एम्स में जिसको सात सौ के ऊपर रहे हैं उनको ही मिले एम्स एम्स पता है तुमको मंडर एम्स ओनली कॉलेज ठीक है ऐसा आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है वैसे मेडिकल के लिए एम्स बेस्ट तो उसमें एडमिशन चाहिए तो सेवेन हंड्रेड प्लस ची आउट ऑफ सेवेन हंड्रेड मिलता है करते लोग करते जेडब्ल्यू में ये सब में क्या है इसमें भी लोग सॉल्व करके आउट ऑफ लाते थ्री हंड्रेड में से थ्री हंड्रेड लाते हाउ दे आर डूइंग आर दे फ्रॉम अदर प्लैनेट्स हमारे जैसी लोग हैं ना जस्ट द थिंग इज दे स्टार्ट वेरी अर्ली एंड दे बहुत हार्ड बहुत हार्ड दैट इज़ द ट्रिक एक चीज़ तो थोड� आपने स्टार्ट नहीं किया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कितने चैप्टर्स पढ़ के हुए अब इलेक्ट्रो स्टैटिक्स ये सब बताया मोशन इंडिक्टिंग वन डी टू कितना पढ़ के हुआ कितना पढ़ के हुआ हाँ बोल तो सही थोड़े नाम भी याद नहीं आए ओके ना तो एक इजी सम लेता हूँ ठीक है सीपीसीबी वाला याद है सीपीसीबी ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव ये सेक्शन फोर्टीन पॉइंट फाइव है अलग अलग सेक्शन के इसमें सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू ए और हाइड्रोजन गैस सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू बी और नाइट्रोजन गैस उन्होंने पूछा रिलेशन बिटवीन ए एंड बी फाइंड रिलेशन 
between A and B. A is equal to 14 B. A is equal to 20 and B. A is equal to 1 by 14. And A is equal to B. अब ऐसा ऑप्शन देते हैं ना मतलब समझ जाने का इसी में जान एक कुछ भी छोड़ा मिस्टेक किया स्लाइड ऊपर नीचे कर दिया तो किसी का आंसर इंटरचेंज हो जाए समझ लो ये करेक्ट आंसर है कैलकुलेशन में स्लाइड मिस्टेक कर दिया उसका ही आंसर आता है और क्या हो जाएगा माइनस पाई समझ में आया डायरेक्ट डायरेक्ट सर वो लोग ऑप्शन इतना एक्यूरेट बनाते हैं ना कि लोग मिस्टेक कर दे हाइड्रोजन का मोलर मास दूसरे में नाइट्रोजन डिवाइड करो देखो आंसर आ जाता करो तो सही कर लिया वेरी गुड लेट मी सी यू आर सेइंग सी लेट मी सी यू You all are quite sincere. 
Anybody? See option you're getting. Actually, 12th, 
थर्ड फोर थर्ड अगर नहीं समझे तो फोर्थ पे ट्राई Three degrees of freedom, so three by two R. 